हे गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर एंड टुडे वी गोइंग टू सी बर्नोलीज इक्वेशन तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बट याद रखिए ये काफी पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो हमने अच्छे से करना है और पूरा याद भी रखना है चलो स्टार्ट करते हैं अभी जो बर्नोली का इक्वेशन है बच्चों इट स्टेट्स दैट इन एन आइडियल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड नाउ आइडियल इज व्हाट आइडियल माने नॉन विस्कस यानी नॉन विस्कस ओके yeah, okay, तो ये इसका एक कंडीशन भी हो गया अजप्शन भी हो गया यानी कि फ्लो कैसा होना चाहिए नॉन विस्कस यानी कि आइडियल होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल माने कि डेंसिटी इक्वल टू कॉन्स्टांट तो ये दूसरा अजप्शन भी हमें यहां से ही मिल गया दैट इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूड वेन वेन फ्लो इज अ स्टेडी यानी कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों कॉन्स्टेंट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट यानी कि चेंज नहीं होगी थ्रू आउट वेलोसिटी प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा एंड कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस फिर से मेरे साथ बोले बच्चों जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमें एग्जेक्टली लिखना होता है तो चलो साथ में हम बोलते हैं क्या है बच्चों इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूड वेन फ्लो इज अ स्टेडी एंड कंटिन्यूस देन सम ऑफ ऑल एनर्जी विच एनर्जी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से डेटम एनर्जी और यू कैन से डेटम एनर्जी अलोंग स्ट्रीम लाइन रिमेन कॉन्स्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट तो समझ में आया अभी चलो जल्दी से इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों मैंने यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर की है यानी कि इसका जो भी डाया है जो भी एरिया है कुछ भी सेम नहीं है थ्रू आउट समझ में आ रहा है बच्चों मैंने जो पाइप कंसीडर की है ये है इसकी रेफरेंस लाइन यानी कि डेटम लाइन समझ में आ रहा है बच्चों ये है डेटम लाइन ये है हमारा सेक्शन वन और ये है हमारा सेक्शन टू यहाँ पे देखो मैंने दिखा ए ए और ए डेस ए डेस यहाँ दिखा मैंने बी बी और यहाँ दिखा बी डेस बी डेस और यहाँ मैंने डिस्टेंस दिखा है ए ए से एडेस एडेस तक का डी एल वन क्या बच्चों स्मॉल डी एल वन और वैसे ही मैंने दिखाया है बी बी से बी डेस बी डेस तक का स्मॉल डी एल टू समझ में आ रहा है स्मॉल डी एल टू यानी कि क्या है बच्चों जब ये फ्लो हो रहा है जब ये फ्लो हो रहा है तब ये ए ए से जब स्मॉल डी एल जितना स्मॉल डी एल वन जितना वो ट्रैवल करता है ये जो फ्लू ट्रैवल करता है तब वाला मैंने सेक्शन लिया है एडेस एडेस वैसे ही मैंने बी का भी लिया है जब फ्लू डी एल टू जितना बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तब मैंने सेक्शन लिया है बीडेस पीडेस फिर हमने क्या लिया यहाँ पे लिया है प्रेशर प्रेशर विच इज अव और मैंने यहाँ ये जो है बच्चों इसकी सेंटर लाइन है क्या है बच्चों इसकी सेंटर लाइन तो इस सेंटर लाइन से ये जो डेटम लाइन यानी कि हमारी जो रेफरेंस लाइन है वहां तक का डिस्टेंस बोलो Z1 क्या है बच्चों Z1 वन इट इज एलिवेशन समझ में आ रहा है यहां से वैसे ही हमने इस साइड लेना इस तरफ ऐसे प्रेशर है P2 और ये ये कहा है Z2 समझ में आ रहा है बच्चों Z2 है तो आपको आई होप ये पूरा फिगर समझ में आया अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहां भी हम बच्चों लेने वाले हैं दो हमारे मेन फोर्स हो गए प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो अभी हमने क्या फाइन करना है कि जो ये वेट है जो भी वेट रहेगा रहेगा इतने एलिमेंट में अभी हम क्या लेंगे इतना इतना क्रॉस सेक्शन लेंगे इस साइड हम लेंगे ए ए से एडेस एडेस तक और दूसरी साइड हम क्या लेंगे बी बी से बी डेस बी डेस तक समझ में आ रहा है बच्चों तो हमने क्या लेना है दोनों सेक्शन में अभी हमने लेना है वेट ऑफ फ्लूड ना हम जानते हैं वॉट इज वेट डेंसिटी बच्चों वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम तो वेट डेंसिटी स्मॉल डब्ल्यू वेट डेंसिटी स्मॉल W इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूड कैपिटल W बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूड अभी चलो जल्दी से करता बनाए वेट क्योंकि अभी हमने क्या चाहिए हमें चाहिए वेट यानी वेट को करता बनाए तो क्या हो जाएगा स्मॉल W इंटू वी स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी ना वी इज वॉट वी इज अ वॉल्यूम ना वॉल्यूम इक्वल टू वॉट एरिया इंटू लेंथ एरिया इंटू लेंथ फॉर दिस सेक्शन फॉर दिस वन सेक्शन यानी कि ए ए से एडेस एडेस तक के सेक्शन के लिए बच्चों क्या होगा वॉल्यूम ए वन इंटू डी एल वन ए वन इंटू डी एल वन यानी क्या हो जाएगा ए वन डी एल को करता बनाई यानी क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा गलती ना करे ये है हमारा वेट और ये है हमारी वेट डेंसिटी क्या है बच्चों वेट डेंसिटी समझ में आ रहा है बच्चों समझ में आ रहा है क्या तो इसको करता बना दीजिए यानी हमें मिल गया ये 
सिमिलरली हम वैसा ही करके हम इस सेक्शन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं वही वेट डेंसिटी के लिए रखे वैसा ही यानी हमें क्या मिलेगा ऐसा ही ए टू डी एल टू यहाँ ए वन डी एल वन था वैसे ही हमें यहाँ क्या मिलेगा ए टू डी एल टू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू बट मुझे ये दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ये दो, ये दोनों अगर सेम है अगर ऐसा है एक्स इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ x इक्वल टू जेड तो वैसा ही मैंने किया देर फोर ए वन डी एल वन इक्वल टू ए टू डी एल टू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाय स्मॉल डब्ल्यू इसे बोल दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर वन इक्वल टू ए टू डी एल टू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाय स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज अवर वेट एंड स्मॉल डब्ल्यू इज वेट डेंसिटी कॉल इट इक्वेशन नंबर वन अभी क्या है बच्चों वही अभी हमने देखना है कि कितना वर्क डन हुआ जब कोई ए ए सेक्शन से हमारे पास कुछ ऐसा सेक्शन था इस तरह का सेक्शन बच्चों और ये था हमारा ए ए और ये है एडेस एडेस तो यहां से यहां तक का यानी कि डी एल वन जितना डिस्टेंस कितना बोला था हमने इसको इसको हमने बोला था डी एल वन जितना डिस्टेंस यानी कि ये फ्लूड को ए ए सेक्शन से एडेस एडेस तक यानी कि डी एल वन जितने डिस्टेंस तक ट्रेवल होने के लिए कुछ ना कुछ उसने क्या किया वर्क डन किया ना वट इज वर्क डन वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन डिस्टेंस क्या होता है फोर्स इन डिस्टेंस और यहां पर क्या फोर्स लेके हम प्रेशर फोर्स यानी कि प्रेशर फोर्स इज पी वन पी वन इंटू क्या वो एरिया क्या है ए वन पी वन इंटू क्या होगा यहाँ हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस नाउ प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों प्रेशर इंटू एरिया और डिस्टेंस तो है ही डिस्टेंस तो है ही बट इस सेक्शन के लिए क्या था प्रेशर पी वन यानी कि पी वन इसका एरिया ए वन और जितना उसने ट्रैवल किया ए ए से एडेस एडेस तक जाने के लिए यानी कि डी एल वन यानी ये हो गया तो इतना वर्क डन करना पड़ा उसे ए ए से एडेस एडेस तक जाने का वैसे ही हमने क्या करना है सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे बी बी था और बी डेस बी डेस था और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो क्या था बच्चों डी एल टू था क्या था डी एल टू यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 A2 टू ए टू डी एल टू बट बट याद रखिए यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा क्या माइनस क्यों क्योंकि P1 इस तरह से जा रहा है और P2 टू विच इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ फ्लूड फ्लूड फ्लो कैसे हो रहा है इस तरफ इस साइड और ये जो P2 है वो क्या है ऑपोजिट यानी ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है दैट इट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ फ्लूड तो यहाँ माइनस लिखना ना भूले इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू समझ में आ रहा है तो अभी हमने क्या किया हमने फाइंड किया डन अभी हमने क्या करना है बच्चों तो टोटल वर्क डन क्या हुआ टोटल वर्क डन क्या हुआ यानी यहां से यहां तक कितना हुआ ए ए से एडे से डेस तक का पी वन ए वन डी एल वन माइनस ये जो हुआ बी बी से बी बी डेस बी डेस तक का पी टू ए टू डी एल टू समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अभी क्या कर सकते हैं अभी आगे ही इक्वेशन नंबर वन में देख लीजिए हमने ये किया था ए वन डी एल वन जितना है उतना ही ए टू डी एल टू है और दोनों की वैल्यू मिला के है कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू टू तो यानी मैं क्या कर सकती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ जहाँ ए वन डी एल वन है ए टू डी एल टू है यानी दोनों सेम ही वैल्यू है तो मैं करती हूँ कि ये जो ए टू डी एल टू है क्या है बच्चों ए टू डी एल टू है उसकी जगह मैं रख देती हूँ ए वन डी एल वन क्या रख देती हूँ ए वन डी एल वन चलो पुट करें जल्दी से ए वन डी एल वन यानी क्या हो जाएगा अभी मुझे क्या दिख रहा है इन दोनों में से मुझे ए वन डी एल वन ए वन डी एल वन कॉमन दिख रहा है चलो निकाल दीजिए इसे कॉमन ए वन डी एल वन इज कॉमन तो क्या रहा पी वन माइनस पी टू क्या बचा पी वन माइनस पी टू अभी और भी क्या है अभी इक्वेशन वन फिर से देखिए यानी कि ए वन डी एल वन इक्वल टू ए टू डी एल टू है और उसके इक्वल टू क्या है कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू क्या है कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू तो रख दीजिए इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू पी वन माइनस पी टू पी वन माइनस पी टू ये मुझे मिली प्रेशर एनर्जी क्या मिली मुझे प्रेशर एनर्जी तो इस इक्वेशन में जो आप डिराइव कर रहे हो उसमें ये इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है देखो ये दो दो तीन तीन बार ये यूज हुआ सारे टर्म समझ में आ रहे तो इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखना एग्जाम में अभी क्या करना है हमने तो सिर्फ फाइन की अभी तक प्रेशर एनर्जी अभी हमें फाइन करनी है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी वो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन यानी कि क्या होगा वेट ऑफ अ फ्लूइड इनटू डिस्टेंस यानी एलिवेशन z z1 और वैसे ही हमने लेना है दूसरे सेक्शन के लिए z2 समझ में आ रहा हमने ऐसे दिखाया था ना z1 और जो यहाँ से यहाँ तक था रेफरेंस लाइन तक था वो Z2 यानी W Z1 वन माइनस डब्ल्यू जेड टू डब्ल्यू कॉमन यानी Z1 वन माइनस जेड यानी मुझे मिल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी 
क्या मिली पोटेंशियल एनर्जी अभी मुझे क्या फाइंड करना है अभी मुझे फाइंड करना है कि अगर ये हुआ यानी प्रेशर एनर्जी क्या हुआ लॉस ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी यानी वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी यानी मैं टू जी दोनों में से कॉमन निकालू यानी डब्ल्यू बाय टू जी इक्वल टू क्या होगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर क्या हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है कभी भी काइनेटिक एनर्जी कब होती है जब गेन कब होती है जब क्या होते हैं जब भी कोई भी कोई एलिमेंट है वो क्या करता है अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है वो जिस जगह पे क्या रहता है वो उसी जगह पे रहता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन की वजह से और और उस पर क्या किया जाए कोई एलिमेंट है ऐसे कोई एलिमेंट है उस पर क्या इसके पास अभी एक कैसे स्थिर है समझ रहे हो ये उसकी जगह पे ही है यानी इस पर क्या है अभी इस पर है पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से डेटम एनर्जी समझ में आ रहा है इसमें अभी है डेटम एनर्जी जब यही एलिमेंट ऐसे स्थिर है कुछ फोर्स नहीं लग रहा तब उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी बट जब क्या होगा जब फ्लूड आएगा उस पर लगाएगा प्रेशर एनर्जी क्या लगाएगा प्रेशर एनर्जी और अब क्या होगा अब प्रेशर लगने की वजह से ड्यू टू प्रेशर लगने की वजह से वो अपनी पोजीशन ज्यादा देर तक नहीं रख सकता यानी कि वो क्या करेगा अब जब ज्यादा प्रेशर लग जाएगा तब वो क्या करेगा मोशन करेगा क्या करेगा मोशन यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी और उसके साथ प्रेशर एनर्जी मिलने से अभी वो कन्वर्ट हो जाती किस एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दिस एनर्जी इज बाई वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ मोशन और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है यानी कुछ नहीं होता एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या होता है कन्वर्जेशन होता है समझ में आ रहा है तो लग दी हम लिख दी यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल टू क्या होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो सारी इक्वेशन रख दीजिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू जेड वन माइनस डब्ल्यू जेड टू इक्वल टू डब्ल्यू इन टू जेड वन माइनस जेड टू फिर हमें मिला है वर्क डन बाय प्रेशर वो क्या है ये रहा कैपिटल डब्ल्यू बाय स्मॉल डब्ल्यू पी वन माइनस पी टू रख दीजिए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या मिली डब्ल्यू बाय टू जी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अभी कुछ नहीं करना मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि सब में कैपिटल डब्ल्यू यानी कि वेट कॉमन है क्या है कॉमन यानी कॉमन एंड कैंसल दोनों साइड यानी क्या बचेगा जेड वन प्लस मैंने क्या किया इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया अभी सिर्फ बचेगा नीचे स्मॉल डब्ल्यू विच इज वेट डेंसिटी यानी कि पी वन बाई डब्ल्यू माइनस पी टू बाई डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ भी क्या बचेगा मैंने इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई किया यानी वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी अभी कुछ नहीं करना दोनों वन वन वाले और टू टू साइड दोनों को अलग कर दीजिए यानी ये बन गया जेड वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस पी वन बाई डब्ल्यू इक्वल टू जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस पी टू बाई डब्ल्यू यही है आपका बर्नोलिज इक्वेशन आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें